Добрый день, дорогие мои дорогие. С вами Дэнди, он же Штормкэт. Записал очередную дуэль. Играю я синим под ником 36202 Collect против игрока из Канады. Он играет красным. Зовут его Ка. Играет он достаточно хорошо. Говорит, что он не УСИ, то есть не андековер. Я в это слабо верю, но, возможно, он говорит правду. Сказал, что раньше он играл под ником Нитро, но было это очень давно. Проверить это никак нельзя, но не об этом дело. Давайте посмотрим игру. Играю я виндраж, потому что карта отвратительная. У меня только один стартовый гейзер нормальный, остальные все черты где находятся. Это значит, что на первом аутпосте у меня будет, может быть, один. Если повезет, то два голема. Тогда как приемлемым результатом я считаю ну, 4-5 големов. Я построил первый аутпост и... На краю экрана вижу, что Ка уже захватил то место, которое я считал своим. Я предполагал при осмотре карты, что Ка пойдет вправо, он же пошел влево, тем самым сломав мой план на игру. Я все-таки успеваю воткнуть аутпост. К собирает быстрый гейзер. Как мы видим, подрезает мои мосты. Для меня сейчас самое главное собрать этот гейзер, чтобы аутпост не был потерян напрасно. А то, что он будет убит, я не сомневаюсь, так как защитить его мне нечем. У меня нет денег сейчас. К тому же К атакует с двух сторон. Шансов нету никаких. Так что собираем быстро гейзер. Уводим голема. Защищаемся этим аутпостом, у которого 2000 хитпоинтов. И уходим из этого места, отстреливаясь. Дело сделано, гейзер мы собрали. Тем временем не тормозим, так как К присек нашу попытку пройти верхний левый угол. Нам остается только возвращаться и строить аутпосты уже на востоке. Конечно, любое движение назад это проигрыш, но мы видим, что К заблокировал меня мостами. Денег нету, гейзеры отвратительные, шансы на победу очень маленькие, но сдаваться пока что рано. Будем воевать против экономики КА. Големов подстрелить гораздо легче, чем арбалеты, либо чем убить аутпост. Поэтому нашей целью будет сейчас повредить экономику КА. Мы видим, что КА играет очень быстро. Пришел он также уже на восток. Захватил примерно половину карты. Я сейчас... Ничего не делаю. Для меня самое важное построить побольше аутпостов. Захватить хотя бы половину карты. И вернуться назад домой. Чтобы изменить свою стратегию. Виндраж не получился. Придется играть позиционно. Нам понадобится Рейн. Либо Санваркшопы. Так как денег не хватает. Я сейчас даже не могу построить арбалет. У меня все время где-то 200-400 штормпауэр. Денег не хватает ни на атаку, ни на оборону. У меня нету денег даже, чтобы построить големов дополнительных. Сейчас у меня, наверное, 4 голема. 2 стартовые голема. Один с первого аутпоста, один со второго. Поэтому К имеет полное преимущество. Я аккуратно от него отстреливаюсь. Стараюсь зря не строить генераторы, 
не строить лишних арбалетов. Где-то даже сдаю позиции, даю ему что-то убить. На этот момент моей главной задачей будет что-то сделать с экономикой, со своей. И если улыбнется удача, что-то сделать с экономикой КА. У големов его я еще не вижу. Они, по всей видимости, собирают безопасные гейзеры, которые находятся в тылах КА. Мы видим КА, используя преимущество карты. У него сейчас больше Шторм Пауэр. Он имеет полное преимущество, выигрывает игру. Я ничего сделать не могу, поэтому пытаюсь чего отвлечь. Пытаюсь отвлечь, строю мосты, чтобы он не атаковал меня, а отвлекся на эти мосты, дать мне, чтобы передышку, такая вот хитрость. К построил аутпосты уже на всей своей территории, дальше ему строить негде. Мы видим, он очень быстро вернулся к себе на базу, гораздо быстрее меня. Также построил дополнительно Рейн и, скорее всего, Сан Варкшопы. Тяжелейшая ситуация сложилась. У меня нету ни Шторм Пауэр, нету ни аутпостов. Респаунов у синего игрока не будет. Но еще не все потеряно. Я вижу, ходят големы. Держу это в уме. Сейчас я пытаюсь подвести генераторы к големам К поближе, чтобы навредить его экономике, как-то его замедлить. Тем временем на сэкономленных юнитах я построил несколько големов. Продолжаю аккуратно отстреливаться. К играет очень хорошо. Он иногда выигрывает и у меня. Также он очень уверенно и тактически грамотно выигрывал у Рамы. А это чего-то значит. То есть здесь как бы такой нуб игры не будет. Но дурачка рассчитывать не приходится. Приходится работать. Я ищу свой шанс, смотрю, где ходят голем и КА. Также контролирую все свои арбалеты, делаю селлэдж, не даю ему денег. КА очень хорошо, хорошо защищается сан баррикадами. Я контролирую своих големов. К еще не хватает навыка контролировать моих големов. Он их неохотно атакует. Хотя мог бы с этого маленького островка попытаться расстрелять их. Раму бы точно это сделал. Вот я опять засек, где гуляют големы К. Веду туда мосты, подвожу генераторы. Тем временем веду оборонительные действия. Мне все время не хватает Шторм Пауэр, буквально 100 Шторм Пауэр мне все время не хватает, чтобы вовремя построить генератор либо арбалет. Я вижу, куда пошли големы. Если сейчас мне повезет, я их взорву, но нет, КА все видит. Очень хорошо он законтролировал своих големов. Буквально каких-то двух секунд мне не хватило, чтобы нажать мелдаун и взорвать его големов. Тем временем я продолжаю захватывать карту, ничего другого у меня не остается, денег нету, нужны аутпосты, нужно собирать шторм пауэр. Безопасные гейзеры у меня уже давно закончились, близких гейзеров нету, мои големы уходят черти куда, собираю шторм пауэр очень медленно. Вот появился удачный гейзер. Это сильно поможет. В 
Хочу построить аутпост, но опять мне не хватило сотни штурмпауэр. Не могу я никак построить аутпост. Священник стоит. Мы видим, КА очень хорошо все контролирует. Но если вы заметили, то в ходе игры я использую маленькую хитрость. Это преимущество арбалетов плюс один к дальности, когда играешь синим. Я уже построил таких арбалетов штук 5-7. К психанул, не, выгруж... не... не выдержал он такого пси... психологической атаки. Надоели ему мои хитрые арбалеты. Психанул, мне что-то написал в чат и самоликвидировался. Вот так можно выиграть не только тактически и стратегически, но нужно использовать на шторме, конечно, и психологический момент. Надеюсь, вам понравилось. До встречи.